ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹാപ്പി ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇറച്ചി ചോറാണ് അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് അര കിലോ അരി അര കിലോ പുഴുക്കലരിയാണ് എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കപ്പ് സവാള ആറെണ്ണം ചുവന്നുള്ളി ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് എട്ടെണ്ണം തക്കാളി മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു കപ്പ് തൈര് അര കപ്പ് വെള്ള കസ്കസ് അരച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പുതിനയില മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇറച്ചി ചോറ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നെയ്യോ റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ സവാള എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചുവന്ന ഉള്ളി ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ബിരിയാണിയിൽ ഒരിക്കലും ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാറില്ല കുഴഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്തായാലും ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായി പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ള കസുകസ് അരച്ചതാണ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര കപ്പ് തൈര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വിസിലൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വേവൊക്കെ കറക്റ്റായോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അരി വേവാനുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും പുതിനയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹോൾ സ്പൈസസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി 
പുഴുക്കലരിയാണ് ഇതിനെടുക്കുന്നത് ബിരിയാണി റൈസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനമായി ചെറുനാ നേരം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് കുക്കർ മൂടി വെക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇറച്ചി ചോറ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസും ബീഫും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചി ചോറ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഡിഷാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആ ചാനൽ ഹാപ്പി ബട്ടർഫ്ലൈസ്